Anledningen till att jag kom till Celtic handlade just om klockor och problemet med att mäta avstånd. Hur långt det är det från klockan tre till klockan sju eller från klockan fem till klockan nio. Allt detta kräver någon form av kognitiv process, någon form av uppställning i huvudet för att kunna göra de här uträkningarna. Och det här är den allra, 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 allra första klockan som var ett sätt att försöka lägga sig på en lägre abstraktionsnivå att göra om den beräkningsprocessen som kräver att man gör en uppställning, matematiska uppställningar till att mäta saker och ting i längden. Så den här är från 1989, den allra, allra första klockan. Och efter det så kom timstocken och timstocken var då ett sätt att mäta hur länge. Så klockan handlade på något sätt om eh, när, den här handlade om hur länge. Men ju mer jag har på med detta så upptäcker jag att det allra, allra viktigaste är eh, tidsbegreppet planering. Hur gör man för att planera saker och ting? Och det handlar väldigt mycket om att kunna föreställa sig saker. Ja, det här har varit den viktigaste bilden för mig de senaste fem åren. Det är Magritte som sitter och tittar på ett ägg. Men istället för att måla ägget så målar han en fågel som en gång kommer att komma ut ur ägget och slå ut sina vingar. För mig är det en otroligt bra bild av vad en föreställning innebär. Att man kan... De flesta människor jag känner hade i bästa fall målat ägget. Men att kunna föreställa sig vad som finns inne i ägget, vad som kommer att hända med det, att det kommer att bli en riktig fågel, att det kommer att flyga iväg, kräver en rätt så avancerad tankeprocess. Och vad jag har jobbat väldigt mycket med det är att försöka att hjälpa personen med de här föreställningarna som inte är alldeles tydliga. Om jag nu går till det här med planering så tänkte jag börja med ett konkret fall. Det är måndag förmiddag och chefen undrar om du kan åka ner till stan och hämta ett paket på postens huvudkontor. Vad krävs för att kunna genomföra det chefen säger? Ja, jag tittar på min klocka och jag kan i bästa fall se att den är 10.45. Det kan jag kanske lära mig. Och jag vet att jag har lunch klockan 12. Och då är frågan hur lång tid har jag på mig? Och ett sätt som jag skulle kunna det är att 12.00 minus 10 och 45. Men hur räknar jag ut det? Ja, jag kan pröva med en en eh, minräknare och då slår jag in 12 0 0 minus 10 45 är lika med 1 och 55 då skulle det kunna bli en timme och 55 minuter och det är det absolut inte utan man får göra en, någon form av uppställning i huvudet här och försöka räkna ut. Och då blir det så här. 12, 0, 0 minus 10 och 45. Då lånar jag här och då lånar jag där och då blir det 5. Sen så lånar jag där och då måste man komma ihåg att det inte är 10 utan att det är 6. Hur ska jag kunna komma ihåg det? Och, och sen har jag lånat där och då blev det 1 där. Och sen blev det 1. Så en timme och 15 minuter ska det här ska det här bli. Nu vet jag att bussen till stan går 11.20. Eh, men det finns en busstidtabell som ser ut så här och sen måste jag följa den och så är det ett koordinatsystem. Och då måste jag räkna ut att om den startade 11.20 så måste jag räkna ut hur lång tid det har tagit innan den kommer fram till mig. 
Och då blev det 11,20 minus 10,45. Och då blev det 10 där, 5. Och det blev 6. Och det blev 7. Och det blev 3. Och det blev 0,35. Okej? Okay? Så det var 35 minuter. Det tar 10 minuter att gå till busshållplatsen. När måste jag då gå iväg? Eh, 11 och 20 minus 10 minuter. Vad är det? Bussen går från stan 11 och 26. Det tar 8 minuter att ta sig till bussen. Det tar 15 minuter för bussen till jobbet. Det tar 10 minuter att gå från bussen till jobbet. Frågan är, får jag någon mat? Detta är en oerhört komplicerad matematisk process. Och jag har svårt, att alltså de flesta människor har svårt för att göra de här beräkningarna i huvudet. Utan man hittar andra tricks, man hittar hjälpmedel på olika sätt. Och jag har hittat redan eh, klockor, tidmätare, som gör om de här processerna så att även personer som har svårigheter med det här skulle kunna använda det för att vet man bara när saken ska inträffa och man vet vad klockan är så kan man få det här hjälpmedlet att tala om hur lång tid man har på sig på ett sätt som skulle kunna vara begripligt för den här personen. Det var allt.